Bueno, ya estamos en el video tutorial. Vosotros preguntaréis, Carlos, ¿en qué te has basado para este tutorial? Pues en el perfil de Ibai Llanos. Tiene una plantilla súper interesante y me parece estupenda para la realización de este tutorial. O sea, lo que quiero que veáis con esto es que hay más posibilidades para el 3D, no solamente lo que ya conocemos. Si podemos crear una plantilla o podemos ambientar cualquier situación que queramos. Imaginad que tenéis un canal de Twitch o de YouTube o de Facebook que utilizáis coches o guste los coches. Podéis crear, modelar el interior de un coche y animaciones de ese coche. Aquí estamos viendo lo que es el logotipo de Ibai, las maderas con los grafitis, las tuberías... Todo esto tiene unos colores que él aplica a su cuarto como estamos viendo en la imagen de abajo. Pero lo que me interesa a mí es esto realmente. Esto es la base de toda su plantilla. Pero voy a enseñar cómo se modela esto, cómo se texturiza, cómo se ilumina, cómo se ambienta y cómo se generan efectos visuales con partículas. Todo esto con V-Ray y Maya. Entonces, si iba y ve esto, me gustaría que me escribiese y me dijese Oye tío, eh, lo que me hicieron en la plantilla son esta gente. Y le pongo los créditos en la descripción del vídeo. Bueno, vamos a irnos a Maya y vamos a empezar con el modelado. La escena que tengo muy sencilla son dos luces, un atón y una rectangular. No hay más. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Importar la imagen que vamos a utilizar como base. Lo miramos a la vista frontal y cargamos la imagen. Yo tengo varias, esta está muy interesante, una captura de su vídeo. Tengo esta que hemos visto antes y luego tengo esta que es la que vamos a utilizar del propio vídeo cuando inicia un stream. Abrimos y vamos a colocarla rápidamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el cajoneado de las letras. ¿Qué fuente vamos a utilizar? Pues esta de aquí. Ponéis esto en Google y os vais a la primera, que es gratuita. La cargamos. Decimos que no queremos hacer una donación porque somos pobres. Y vemos una anuncio. Esperamos el anuncio. Y esto os lo instaláis dentro de Windows, en la carpeta Fonts. Entonces, venimos aquí herramienta de 3D Tool en Type y vamos a escribir empezando. ¿Cómo elegimos la letra? Yo la tengo instalada, vamos a buscarla, pero sería un poco latazo, pero la escribimos GeForce. Problema de malla, no nos deja poner en negrita inicialmente, ¿lo veis? No aparece. Cambiamos de Any a Latin y así. Bien, luego tenemos aquí lo que es la calidad de la curva. Nos vamos a Geometry y podemos definir qué calidad queremos. Yo creo que con 6 vamos muy bien. Y quitamos la extrusión. Porque vamos a hacer nosotros manualmente. Voy a escalar esto, hacer el vídeo y ahora os veo. Perfecto, vamos a ponerlo en vista inalámbrica. Muy bien. Yo voy a ajustar tras letras, hacer el vídeo y ahora os veo. Ya ha terminado y ha quedado bastante bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Extruir. Tres extrusiones muy sencillitas. Lo venimos a la perspectiva, que va a ser más cómodo. Y vamos a extruir con todo el objeto seleccionado. Vamos a crear la profundidad. Vamos a ver por aquí. 6, un pelín más. 6,5. Ahí, perfecto. La siguiente extrusión le damos con la selección que tenemos. Y utilizamos el offset solo. Vamos a poner un offset muy pequeñito. 0,03. Muy poquito, muy poquito. Para darle profundidad. ¿Veis? Esta profundidad la que quiero. Bien, no tocamos nada y volvemos a hacer otro extrude y la profundidad al contrario. Un poquito más, ponemos 0.3. Perfecto. Bien, vamos a aplicarlo en material porque quiero enseñar un problema que se va a generar ahora. Si yo aplico a todo esto un biselado, está muy afilado los filos, no lo quiero tan afilados, fija lo que va a ocurrir. Lo primero es que detecta n y no sabe cómo resolverlos. n son caras con más de cuatro vértices. Y luego... Resalta las aristas que deberían estar suavizadas y las pone fuertes y genera este error. Bien, vamos a hacer una piel para que veáis lo que intento deciros. ¿Veis? Se ve esto como muy duro, no se ve suavizado y yo no quiero este error. Y aparte de que no genera errores. Entonces esto se puede solucionar manualmente, sería un latazo. Yo lo voy a hacer luego, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar un truco que V-Ray nos brinda. Vamos a echar para atrás, vamos a hacer acá pillar para que veamos cómo lo tenemos. ¿Ves? No hay ningún brillo, ningún reflejo aquí, ¿verdad? Ni aquí tampoco. Bien, paramos y vamos a utilizar el V-Ray Run Edge. Vamos a Atributo Editor, vamos a aplicárselo al material, pero si le aplica a todo este material y este material se lo aplica a otro objeto, le va a añadir este atributo. No quiero. Entonces, lo hacemos al Mesh. 
como desde el shape round age y listo vamos a ver sus opciones y vamos a hacer un pequeño pillar para que veamos el resultado veis genera errores por todas partes porque es más grande que el modelo entonces vamos a poner por ejemplo 01 y tenemos esto demasiado curvo lo veis pero ya la cosa cambia vamos a ponerle un pelín más bajo por ejemplo 02 estupendo fijaros si yo ahora me acerco aquí un poquito más veis que si sí tengo el biselado aquí también pero esto me lo mantiene suavizado solamente me lo va a aplicar a las aristas exteriores súper interesante V-Ray Round Edge bueno voy a terminar yo esto manualmente y luego enseño el resultado os muestro solamente la letra E y luego enseño el resto está modelado el biselado y el resultado los Enegons como estáis apreciando ya tengo aquí una tubería hecha con sus tapaderas vamos a hacer esto a modo de ejemplo y vamos a hacer toda esta parte que falta de la letra E bien ¿Qué necesitamos? Pues vamos a crear un cilindro. Vamos a cilindro. Y vamos a poner, por ejemplo, radios 0,1, altura 1, subdivisiones. Si os fijáis aquí, hay muchas. Vamos a poner 6. Y las tapaderas que no tengan subdivisiones. Rotamos en el eje X, 90 grados. Y lo desplazamos hacia un lado. Vamos a crear otro exactamente igual. Y lo desplazamos hacia un lado y vamos a crear el eje de rotación para las tuberías. Creamos otro cilindro con un radio de 0,05, la mitad, con una altura de 0,5, no es importante, pero así es más cómodo para nosotros. Y ya está, ya lo tenemos hecho, nos llevamos para acá. Vale, vamos a hacer primero el tapón. Seleccionamos los face de todo el perímetro, como pinchamos uno, shift, doble clic y listo. Todos seleccionados. Hacemos una extrusión este eje y sería muy poquito muy poquito un pelín más aproximadamente ahí solamente vamos a seleccionar las aristas exteriores doble clic y doble clic y listo y que vamos a aplicarle un bevel fricción 0,05 y segmentos 2 qué pasa está como curvo lo veis pues quitamos esto y lo deja recto genial que no quería negons pues ya sabéis cogéis multicad por ejemplo y vais de vértice a vértice intro y aquí igual, en modo objeto, en la tecla 3 y borramos el histórico. Listo. Vamos a crear la tubería. Para eso necesitamos este eje de rotación. Vamos a cambiar el pivote a un lateral. Pulsamos tecla D, activamos imán al vértice y lo llevamos aquí, solamente en el eje X. Y damos a la tecla D para confirmar. Con el imán al vértice activado lo llevamos aquí. Y listo. Ahora lo venimos aquí en modo multi. Aquí también en modo multi. Seleccionamos la face. Y vamos a indicarle el eje de rotación y el diámetro. Con este H y con este H. Pulsamos control F y ponemos la herramienta Wedge. Listo. Da más subdivisiones y más ángulos si queréis. Muy sencillo, ¿verdad? 90 y lo dejamos en 4. Vamos a extruir. Quitamos el manual vértice. Y vamos a repetir la misma operación. Duplicamos con control D. Activamos el manual vértice. Y lo ponemos justamente en ese vértice. Ajustamos, ahí 90 y 90. Multi y multi. Cogemos esta face con shift, este H y luego el opuesto. Y repetimos la operación. Ahora subimos esta cara, un poquito más. ¿Y qué pasa si yo ahora pulso la tecla 3? Es como que le falta información a esta parte de aquí para que sea más rígida y aquí también y aquí también. Pues esto es un pelín de la teoría del hard surface. Usamos la tecla 1, cogemos esta herramienta que es el speed, y venimos por aquí, y ponemos un poquito más de información aquí para que sepa que tiene que mantener esta rigidez, y aquí igual, y aquí igual, y aquí más cerquita, por ahí aproximadamente estaría bastante bien, y si queréis, cogemos esta face, y hacemos una extrusión, o podemos hecho aquí un bevel, también estaría bien, y encogemos un pelín, perfecto, si yo repulso la tecla 3, está mucho mejor hecho, ¿verdad? Esto no os preocupéis porque vamos a hacer una simetría, pulsamos tecla 1, cogemos esta face, damos por aquí un poquito y la borramos con la tecla suprimir. Bien, en modo objeto, borramos el histórico. ¿Cómo hacemos una simetría? Pues podemos hacerlo manualmente o con mirror. Control F, mirror. Automáticamente hace aquí una cosa extraña. ¿Por qué? Porque no está cerca del de eje 00. Entonces está en modo word. Cambiamos a objeto. Y ahora hace esto porque cree que el eje es este. Vamos a cambiarlo de X a Y. Y listo. Borramos el histórico y ahora para eliminar esta información que no es necesaria, 
entramos en Edge, doble clic, cogemos el anillo y con la tecla Control y Suprimir borramos tanto las aristas y los vértices. Ahora quiero colocar esta pieza en el centro de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues en truquito usamos Shift, botón derecho y Face Center. Este vértice que es el centro de esta cara y sirve para animar el vértice. Tengo activado y desplazo, lo llevo ahí. Control D, duplico y listo. Le selecciono, pulso Shift, botón derecho y Reset. Pulsamos 3, lo metemos en un grupo con Control G, centramos el pivote y le aplicamos un material base y vamos a colocarlo. ¿Qué os parece? ¿Ha sido fácil, difícil? Bueno, vamos a colocar este enchufe. Fijaros que es un cilindro que ha sido destruido y modificado. Muy sencillito, tardas un minutito en hacerlo. Ahora voy a enseñar cómo se termina la M. Ponemos este 3, 3. Y lo que vamos a hacer es combinarlas. Este y este para que sea una única pieza. Combine. Y lo que vamos a hacer es un bridge. Botón derecho, seleccionamos estos H con doble clic. Control F, bridge. Y vamos a añadirle subdivisiones. Por ejemplo, hasta 5 estaría bien. Y la unión, en vez de que sea lineal, pues que sea blanda. ¿Veis? Fijaros que aquí aparece algo extraño. No queda bien del todo, no pasa nada. Hacemos doble clic, cogemos este anillo, lo bajamos un pelín, cogemos estos dos también con Shift y lo colocamos tal que hay. Ahora pulsamos 3 para ver el resultado y voilà. El resto se hace igual. Bueno, voy a terminar de organizar esto y avanzamos. Vale, ya organiza todo esto un poquito y ahora nos vamos a centrar en hacer la palabra string. Voy a hacer solamente la letra S y vosotros hacéis el resto. Aunque sepáis hacer una, hacéis la otra perfectamente. Vale, lo venimos aquí. Esto lo apagamos. Vamos a crear una curva. Para mí, las curvas más sencillas son las Baser, las más fáciles de controlar. Vamos a Create, Curve Tools y Baser. Hacemos un Reset. Vamos a ir aquí, voy a hacer un punto. Este punto no es Baser, es lineal. Veremos cómo luego se puede solucionar. Vamos a crear la curva añadiendo vértices hasta ajustando la forma de la letra S. Uno por aquí, dejo pulsado y arrastro y la transformo en Baser. Si no lo hago, será lineal y habrá que modificarla después. Aquí otra, aquí otra. Hay que dar la tecla Enter y ya sabe que hemos terminado. Vale, la curva no está muy hecha. Y para modificarla damos al botón derecho, control vertex, y vamos a utilizar solamente la herramienta de mover, solo la de mover. Y manipulamos todo lo que necesitamos hasta adaptarla. Muy sencillito. Y vamos modificando, pero lo importante no es modificarla frontalmente, sino lateralmente en volumen. Tenemos aquí, lo vais a ver mejor. La curva es plana. Y si os dais cuenta, la letra S, esta parte está por encima, está por detrás. Pues como es una baser, es muy fácil de modificar. Cogemos estos dos vértices. Lo tenemos para acá. Fijaros, es que es muy cómodo. Este lo vamos a traer también un pelín para acá, para que no sea tan brusco el movimiento. Y este lo ajustamos. Y listo, muy fácil. Bueno, voy a terminar de ajustarla y regreso. Vale, ya he terminado. Y fijaros cómo lo he dejado. Daros cuenta que este vértice sigue estando en lineal, no es baser. Y ahora veréis qué va a pasar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entrar en modo objeto y buscar la herramienta Sweep Mesh. Lo que vamos a hacer ahora con la nueva herramienta se puede hacer sin ella y lo hemos cubierto en uno de mis tutoriales, lo dejo por aquí, con la herramienta Surface Extrude. Esta herramienta es muy potente pero un poco compleja de manejar. Sweep Mesh es mucho más fácil y más efectiva. Venimos aquí a Create y Sweep Mesh. Y no os asustéis porque la escala de mi escena es muy pequeña y entonces parece esto muy grande. Vale, lo primero que vamos a hacer es definir la escala aquí, ¿lo veis? Vamos a poner una escala pequeñita, aproximadamente así. Vamos a modificar lo que sería el perfil. Pero antes de eso vamos a ver la precisión. Ahora mismo la precisión es muy poquita, entonces donde haya un vértice va a generarte un anillo. ¿Veis? Si bajo no va a afectar nada. Pero si empiezo a subir y llego hasta 80 y empieza a mejorar, entonces yo recomiendo siempre 98. Creo que es la que mejor funciona. Me genera demasiada cantidad aquí, no es necesaria, pero tenemos el Optimize, que si le damos elimina esa parte de información que no es necesaria. Podemos modificar muchas cosas de aquí, el perfil, vamos a hacer lo que queramos. Pero esto lo vamos a dejar para otro día, 
Esto lo vamos a cubrir en otro tutorial que tengo pensado. Pero fijaros el error. Aquí está bien. Aquí está mal. No es culpa del Sweet Mesh, sino es culpa del vértice que no es Baser, sino lineal. Tratamos el vértice. ¿Lo veis? No tiene ningún manipulador como este de aquí. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué solución hay? Venimos a Curves, Baser Curves, Anchor y damos aquí a Baser. Ya tenemos el manipulador, ya es Baser. Si activo esto, se habrá solucionado el problema. Vale, si yo modifico la curva en cualquiera de sus partes, cojo aquí algo, se irá adaptando, ¿lo veis? Antes de nada, quiero que veáis que podemos tapar esto. Vamos aquí, donde pone Cap, y taparíamos esto. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Aunque antes vamos a darle un poquito más de calidad en la sección 12. 12 lados está bien. Y nos vamos a venir aquí, donde pone Taper Curve. Y vengo a este lado y lo bajo, se va cerrando hasta esa esquina. Si lo subo y lo hago al revés, fijar lo que ocurre, sería al contrario. ¿Veis? O incluso por la mitad puedo hacer lo que yo quiera. Aquí subo, bajo, subo, bajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Podemos hacer muchas cosas. Esto es muy interesante. ¿eh? Vale, lo que vamos a hacer es bajarlo a cero para cerrar las puntas. Y queda bastante bien. Pues si yo pulso la tecla 3 en modo objeto. Se suaviza y yo ahora puedo añadir aquí información. Si pulso Shift y esta herramienta, el Split, y cojo este Edge, va a intentar interpolar la curva. No va a ser un corte, va a añadir curvatura, ¿lo veis? Bueno, yo voy a perfilar esto y cuando esté perfecto, regreso. Vale, ya he terminado y fijar cómo ha quedado. Está bastante bien. Voy a duplicarlo con Control D y voy a apagar este y vamos a crear el neón interior que iluminará desde dentro hacia afuera. ¿Cómo hacemos esto? Bien, como tenemos esta curva, podríamos generar otro Sweep Mesh con un perfil más pequeño y ya está. Pero imaginemos que no tenemos esta curva que lo hemos modelado a mano. Y voy a enseñar otro flujo de trabajo muy interesante que os puede sacar de muchos apuros en cualquier forma de modelado. Vamos a coger esto y vamos a intentar escalarlo, que es lo que haríamos lo primero. Y fijaros qué pasa. Se escala todo el volumen desde este eje. No me interesa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos coger Face, ¿no? Y intentamos escalar poco a poco, iríamos ajustando y sería un rollo. Bien, voy a enseñar un método de selección que no he visto todavía en ningún vídeo. Vamos a irnos a modo Edge. Cogemos, por ejemplo, esta de aquí. Y con Shift lo dejo pulsado. Sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino y hago aquí doble clic. Y he cogido todas estas de aquí, ¿la veis? Vamos a seguir. Y listo. Si yo encojo esto, pues no hacemos nada, ¿no? Vamos a transformar esta selección en anillos, el loop. Venimos aquí a Select, dentro de Select vamos a Convert Selection y Loop. Listo, tenemos los anillos. Aunque yo haga aquí el escalado no va a hacer nada bien. Nos vamos a las opciones del escalado y decimos que en vez de que sea desde el objeto, que sea desde el componente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole que coja el centro de cada anillo y cuando yo escale, que escale desde ese eje en cada anillo. Aunque eso antes veamos aquí esto. Vais a ver. ¿Veis? Súper, súper interesante, ¿verdad? Siempre los neones arrancan un poco más gruesos. Esto es un poco bestia, la verdad. Vamos a encogerlo. Y ya tendríamos terminado el neón interior. Y fijaros, si yo activo ahora el resto... ¿Qué os parece? Tengo de aquí hechas lo que son las abrazaderas. ¿Lo veis? Y vamos a hacer el ejemplo con este. Tengo aquí una abrazadera que es muy sencilla. Tenemos un cubo. Esto me lo bajé de internet. Esto es un cilindro que lo he abierto por aquí un poquito. Esto es un pipe que lo he cortado por la mitad y he modificado esto para hacer el gancho. Y esto repetimos, una curva con un sweep mesh. Súper, súper fácil. Cogemos todos, hacemos un grupo con control G, centramos el pivote. Y listo, no es muy difícil, ¿no? Y aquí tengo el enchufe o la lámpara, mostraré por aquí. Y fijaros, es un cilindro, hecho extrusiones y poco más. Usamos la tecla 3 y ese es el resultado. Aquí tengo el resto de enchufes. Tenemos aquí uno, aquí otro. Vale, voy a crear una curva a modo de ejemplo y luego voy a terminar yo el resto. ¿Qué tipo de curva voy a utilizar? Pues ya sabéis que me gustan las Baser, ¿no? Venimos a Create, Curve Tools, Baser. Si no quiero que me saque el primer punto como lineal, dejo pulsado y arrastro. Y ya lo convierto en Baser. Este por aquí aproximadamente y este igual. Intro, confirmo. Vengo por aquí y lo coloco en su sitio. Y vamos a darle un poco de aleatoriedad. Y yo creo que es perfecto. Voy a terminar el resto de curvas y regreso. Vale, ya terminé las curvas, me he pegado un buen rato las cosas como son. Y este es el resultado. He utilizado como base por debajo del grid.
Y para hacer la pared es muy sencillito. Vamos a crear un plano con las siguientes características. Por ejemplo, va a ser 25 por 25. Vale, vamos a crear el suelo con un plano con las siguientes características, 25, 25, 20, 20. Vamos a desplazarlo aquí un poquito, aproximadamente unos 7,35, sería bien. Aquí un pelín hacia afuera y lo que vamos a hacer es determinar la altura provisionalmente. Bajamos hasta que vea las curvas, ¿la veis? Luego lo vamos a ajustar un poquito más. ¿Por qué? Porque le vamos a aplicar un mapa de desplazamiento y esto va a modificar la altura. En este caso, porque es un plano. Vamos a traer este objeto para utilizarlo como guía. Vamos a crear el mapa de desplazamiento. ¿Cómo? Desde el editor de materiales. Vamos a añadir un material al suelo. New material, tipo V-Ray. Vamos a crearle un nodo que se llama Displacement Shader. Este lo vamos a eliminar, no me interesa. Y me voy a quedar con este nodo. Y lo voy a conectar aquí. ¿Qué necesito? Poner una textura. Tengo aquí estas texturas que las puedes descargar en la descripción de este vídeo. La soltamos aquí. ¿Qué pasa? Yo voy a intentar conectar esto directamente aquí. No me deja. ¿Por qué? Porque tenemos tres valores. El RGB, RGB. Y este tiene un único valor. Hay gente que conecta el alfa. Yo prefiero conectar el canal rojo. En mi opinión y gusto personal funciona mejor. Bien, ya tenemos desplazamiento. Podemos configurarlo directamente en líneas generales desde los settings. Pero cada objeto tendrá una calidad distinta. Porque habrá unos que lo necesite y otros que no. Entonces se puede configurar independientemente. Cerramos aquí. Vamos al modelo. Y en Shape. Activamos este y este. Venimos por aquí, tenemos exactamente lo mismo. Ponemos esto aquí en uno, que es la calidad. No bajéis de más de 0,5, si no puede morir la RAM y vuestro ordenador. Aquí ponemos 24. Y aquí vamos a decir la cantidad que queremos de desplazamiento. Y aunque sea un plano, no es necesario activar Keep Community, pero activarlo siempre, como una costumbre. Si tenéis un volumen, no se romperá en las aristas. Súper importante esto. De aquí no vamos a tocar nada más, por el momento. Y vamos a hacer un pequeño PR. Pinchamos aquí en perspectiva. Para mi gusto, le daría un poquito más de desplazamiento. No mucho más. Fijaros aquí, se va a ver mucho mejor. ¿Ve la profundidad que tiene? Venimos aquí y ponemos que quiero doble. Dos. Y ahora tengo ese desplazamiento que yo voy buscando. Me encanta este resultado. ¿Qué pasa? Hay gente que no puede trabajar todo el rato desde el IPR. Y fijaros que lo que yo veo aquí no es lo que yo veo aquí. Vamos a intentar traer esta información aquí al viewport. ¿De acuerdo? Vamos a parar esto. Selecciono este objeto, me voy al Shape, en la parte superior, no vengo aquí, sino me voy al Smooth Mesh y activo el Displacement Preview. Y ya se carga. Aquí vamos a definir en el Open Sub, vamos a definir la calidad que vamos a previsualizar. Por ejemplo, si yo lo bajo a 1, fijaros lo que pasa. Y a partir de 7 es perfecto, porque luego ya si subo, esto no va a cambiar, pero lo de lejos sí. Mirad, ¿veis? Entonces recomiendo 7, pero si queréis jugar con esto, que sepáis que está aquí. Si comparamos con el IPR, no tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Yo sigo viendo la tubería bastante y esta está como enterrada. ¿Por qué? Porque yo aquí le he dado dos de desplazamiento. Entonces, ¿cómo puedo visualizar esto? Pues muy sencillo, como es un plano y va a desplazarse verticalmente, me vengo aquí, donde pone Scale y ni pongo dos. Si fuese un modelo cerrado, habría que escalar en los tres ejes, muy importante. Pero en este caso, con este es suficiente. Y mirad lo que pasa. Creo que tengo una presurización bastante acertada, ¿verdad? Vamos a activarlo de nuevo. Voy a coger este modelo y lo voy a desplazar. Vemos que tenemos exactamente lo mismo. Lo que vemos en el IPR es exactamente lo que vemos en el viewport. Creo que esto va a servir de gran ayuda a muchos de vosotros. Creo que voy a dar por finalizado la parte del modelado. Voy a terminar yo lo que falta, como las lámparas y la trezo, botellas, los conos, la papelera. Recomiendo que utilicéis librerías. ¿La librería dónde se encuentra? Hay de pago y gratuitas en Internet, pero también V-Ray. Desde la versión 5, el update 2, ha agregado Caos Cosmos. Tenemos materiales o tenemos objetos, árboles, HDRIs. O sea, tenemos muchísimas cosas. Esto échale un vistazo y esto es totalmente gratuito. Por ejemplo, ponerme aquí. No sé si quiero poner esto. Me lo descargo y ahora puedo echar aquí. Meterlo para acá. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la escala es muy grande. Vamos a encogerlo un poquito. Y ya tenemos aquí. Si hago un IPR, fijar que tengo hasta los materiales. Entonces podéis coger el atrezo que queráis, ya que tenéis esta y es gratuita. Por ejemplo, el extintor vendría perfecto para este ejemplo. Así que recomiendo que le echéis un vistacillo. 
Bueno, lo dejamos aquí, yo voy a terminar lo que falta y ya vamos a empezar con la iluminación. Bueno, antes de comenzar con la iluminación os muestro los modelos que ya tengo hechos. El device es muy sencillo. Los neones están hechos como siempre, con una curva y switch mesh. Lo que es la forma del logotipo, muy sencilla. He creado una imagen vectorial con Illustrator. Me viene aquí, lo he cargado. Ya que lo tengo. Bien. El tema de los cables. Vamos a utilizar un nodo para hacerlos visibles. Vamos a hacer la prueba. Si os fijáis, no son visibles. Entonces, vamos a hacerlos visibles. Seleccionamos todos con Shift. Y vamos a crearle un nodo de V-Ray para que sean visibles. Y vamos a aplicar que antes sea un nodo para todo. V-Ray Render Up Curve para estas curvas. Y ahora para las siguientes creamos otro. Y repetimos la operación. Y aquí tenemos los dos nodos. Vamos a configurar el nodo. Para eso metemos aquí un material. Un V-Ray Material. Y aquí otro distinto. Entonces vamos a hacer un render para saber qué es lo que obtenemos. Ya tenemos las curvas visibles. Un poco gordas y con poca resolución. Si os dais cuenta solamente genera resolución donde encuentra el vértice. Es como el sweep mesh. Vale, lo que vamos a decirle es que tenga más calidad. Ponemos a 0.1. Vamos a actualizar el render. Y ya tenemos las curvas mucho más interesantes, ¿lo veis? Se ven mucho mejor, mucho más suaves, con más resolución y un diámetro correcto. Bueno, voy a parar esto. Y antes de comenzar con la iluminación, voy a sacar unos locators que tengo aquí para las posiciones de las luces y de la cámara. Lo pongo en blanco y vamos a crear una cámara. Para eso vamos aquí a Create y Cámara. Con la cámara seleccionada, selecciono Shift y el locator. Me voy aquí a Menú de Modify, Mass Transform, lo saco fuera, lo dejo aquí y pincho en Match All Transform. Ya tengo la cámara colocada. Nos metemos dentro de la cámara. Vamos a renombrar Render Cam. Y vamos a activar Resolution Gate. Esto es lo que va a aparecer en el render y esta es mi resolución. No es correcta. Para eso venimos aquí al Settings, presiono la cámara y pongo Full HD. Ahora sí. En el Render Elements vamos a añadir Denoiser y recomiendo siempre tener esto activado y con esta configuración aquí. Bien, cerramos y lo que vamos a hacer es convertir esta cámara en una cámara de V-Ray. Y activamos la física cámara de V-Ray. Bajamos para abajo y aquí tenemos los atributos. Vamos a hacer un render para saber qué es lo que obtenemos. Y fijaros, tengo muy poca luz. No sé si llegáis a apreciarlo. No es que tenga poca luz, realmente tengo la misma luz que antes, estas dos. Lo que pasa es que la cámara está configurada de tal manera para que no entre tanta luz. Vamos a configurarla para que entre más luz. Donde pone Physical Exposure, lo cambiamos a Exposure Values. Vamos bajando, 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 bajando. 7 está bastante bien, vamos a dejarlo en 7. Y ahora sí me entra toda esta luz por la cámara. Vamos a añadir el viñeteado, porque a mí me gusta mucho ese efecto para esta escena. Lo activamos. Lo voy a exagerar para que veáis qué es lo que ocurre. Quiero algo muy sutil. Quiero que la esquina esté un poco más oscura, pero no tan oscura, ¿vale? Algo tal que así está muy bien. Y de momento yo creo que ya está todo preparado. Lo que vamos a hacer es borrar las luces. Quitamos la ambiental. Y le decimos adiós. Ya no tengo ninguna luz. Lo paro. Para la iluminación es súper importante tener reflectores. Este va a ser un esquema de 5 luces, pero puede ser de cualquier otro tipo de esquema. La misión del reflector es que los rayos que se pierden reboten y vuelvan aquí. Para eso creamos un plano de 140 por 140. Lo vamos a bajar 6 puntos hacia abajo. Nos vamos a crear la primera luz, va a ser una luz rectangular. Vamos a Shelver de V-Ray. Voy a crear una luz y las otras la hago rápidamente y os muestro el resultado. ¿Qué vamos a hacer? Cojo mi luz. En vez de moverla hasta aquí, selecciono el locator, la luz seleccionada y pincho aquí. Ya la tengo. Ahora vamos a darle unas características a la luz. El color. Siempre va a estar en el rango de entre 240 para esta escena y 250. Aquí sería 0.35 y aquí 0.95. El tamaño. Muy sencillito. Vamos a poner 2.5 y 5.5. Vale, vamos a hacer un render para que veáis el resultado. Veo mucha cantidad de luz, por lo tanto habría que bajarla. Vamos a coger la luz y le vamos a decir que tenga una intensidad de 5, por ejemplo. Esto es muy sutil, esto me gusta mucho. Bueno, yo voy a terminar de colocar y configurar las luces y luego os enseño cómo funcionan y cómo están configuradas. Acelero el vídeo. Vale. 
¿vale? Aquí estoy viendo el esquema. Tenemos una, dos, son dos luces de relleno de la parte baja, dos luces de relleno pero para generar reflexiones en la parte superior y luego una luz de relleno para la zona de la Z. Vamos a hacer un render para el resultado que tenemos actualmente. Vamos a bloquear la cámara. Vamos aquí al IPR y lo activamos. Render cam. Mira que resultado muy interesante. Tenemos la zona de brillo aquí, brillo aquí. Tenemos la zona de relleno, zona de relleno. Y luego tenemos la zona de la Z, que está apagada. Vamos a apagar todas las luces. Zona de relleno de la Z. Esto va a ser muy importante para cuando encendamos las lámparas, que va a quedar una zona bastante oscura. Tenemos esta zona de relleno. Tenemos esta de la derecha, más intensa. Tenemos la parte superior para este brillo y la parte superior para el otro brillo. Pero más o menos esto es lo que estoy buscando. Y vamos ahora a centrarnos en las lámparas. Bajamos para abajo. En la zona de lámparas vamos a crear una luz rectangular. Seleccionamos de Locator y pincho en Match All Transform. Perfecto. Seleccionamos la luz y vamos a configurarla. Primero el color, súper importante. Un color similar a este, pero vamos a bajarle aquí un pelincito, no mucho. Perfecto. Vamos a adaptar el tamaño. 2,5 y 0,6 estaría perfecto. Vamos a hacer un IPR para ver qué obtenemos. Fijar el resultado que tengo, esto es un pegote. Yo lo que quiero es que la lámpara emita luz, pero no quiero que lo emita de verdad, sino lo quiero falsear. El truco viene de la siguiente manera. Damos a la configuración de la luz y lo primero que vamos a hacer es hacerla invisible. Ya no vemos la luz. Imite, diffuse, especulares, reflexiones y atmosférico. Esto es nuevo, lo veremos un poco más adelante. Vale, ya es invisible. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para que parezca que esto está emitiendo luz? Activo el doble side. Listo, ya tengo mi lámpara encendida. Vale, vamos a regresar a la render cam. Vamos a duplicar la luz, aunque la veo un poco fuerte. Vamos a bajarle un poquitín a 12. Muy interesante. Y esta la vamos a duplicar aquí. Control D. Y la vamos a llevar aquí. Y esto ya lo podemos cerrar. ¿Qué os parece la iluminación? Fijaros, ahora tengo aquí la Z. No sé si la llegáis a apreciar. Si yo la enciendo, se va a iluminar y va a estar al mismo nivel casi que de la A y de la E. Es una luz de relleno. La luz 5, que es esta aquí, ya está encendida. Y vamos a dar una configuración muy rápida. Quiero que sea invisible. Lo que quiero de esta luz es que simplemente rellene este hueco. No afecte ni a los especulares ni a las reflexiones. Pues apago y apago. Bueno, yo voy a terminar de configurar esto y regreso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrar un poquito de tone mapping. Vamos a empezar con la capa de Exposure. Con esto comprimo el rango dinámico, consiguiendo así ver más profundidad del píxel. Pero perdemos eh, lo que sería intensidad. Vamos a ponerlo a 0.4, creo que estaría bien. Quiero que haya bastante intensidad. La exposición, para compensar esto, lo subimos un poquito. Ahí está bien. Y un poco de contraste, no mucho. Fijaros ya cómo va cambiando esto. Añadimos la capa de curvas. Va a ser algo muy sutil. Los tonos bajos lo vamos a acentuar. Y los tonos altos también. Es una curva de contraste muy sutil. ¿Cómo podemos conseguir esto exactamente igual? Voy a apagarlos. Vamos a crear un film y tone map. Y subimos este un poquito. Y bajamos este un poquito. Y si yo ahora vengo aquí, apago este y enciendo estos dos, es lo mismo. Yo soy más de hacer las cosas manuales, así que me quedo con curvas y expose. Ahora veo que tiene muchos tonos azules, pero veo que invade como un tono rosado que no me hace mucha gracia. Quiero que sea un pelín más azul. Entonces vamos a hacer dos caminos. Con un white balance. Lo hacemos más frío y lo conseguimos. O otro camino para que sepáis cosas nuevas. Un constant, que es un color. Voy a poner un color opuesto. Este es el color que quiero quitar. Y en el blending lo pongo en extraer. Ya le hemos quitado todo el rojo entero. Vamos a bajarlo hacia abajo y vamos a darle muy poco. Perfecto. Y fijar, esto es lo mismo que esto. Y me quedo con constant para que veáis otro flujo de trabajo distinto para conseguir lo mismo. Para terminar este primer apartado de iluminación, vamos a darle un poco de atmósfera. Para eso vamos a ver el Environment Fog de V-Ray. Si queréis aprender en profundidad cómo funciona el Environment Fog de V-Ray, os dejo aquí un tutorial que lo hemos cubierto ya en profundidad este tema. Nos venimos a Settings, Overrides, Volumetrics y activamos esta casilla. Y aquí añadimos el material volumétrico y vamos a coger Environment Fog. Automáticamente tenemos una atmósfera alucinante para esto viene perfecto. Ya vemos que estamos oscureciendo esta parte de aquí. Vamos a entrar en sus opciones. No vamos a entrar en profundidad, pero voy a dar unas pequeñas pautas. Si yo cojo el Fog Distance, vamos a crear más distanciamiento entre las partículas. Por lo tanto, se va a ver menos el efecto. O si lo dejo aquí, por ejemplo, y bajo la intensidad, ocurrirá lo mismo. Son maneras distintas de conseguirlo. 
A ver si vamos a dejarlo aquí en 0.75, que es lo que yo busco. Y antes de nada, podemos utilizar la altura. Si yo lo dejo en 2 centímetros, fijar donde tengo aquí la niebla, ¿lo veis? Si lo pongo en 1, la tengo muy bajita. Vamos a darle más intensidad. Si pongo, por ejemplo, 2 otra vez, ahora se verá más intensa. Vale, vamos a ponerlo en normal, en 100, que cubra todo. Y vamos a darle un poquito más de distancia. Y lo nuevo, que esto se ha actualizado desde la versión de v 5 en el Update 2, el Transparency. Esto para crear ambientes submarinos o atmósferas o efectos visuales chulísimos es genial. Vamos a ir desplazando esto un poquito hacia aquí y esto lo traemos a la mitad. Y ahora yo puedo coger un color cualquiera y crear una atmósfera alucinante. Las luces son azules y esto tiene otro tono. ¿Veis la atmósfera? Queda súper, súper bien. ¿Qué os parece? Esto es súper interesante. Si ponemos aquí una intensidad, se genera más todavía. ¿Pero qué pasa? Una cosa nueva también en V-Ray 5 en el Update 2 son los volumétricos individuales por luces. Nosotros podemos indicar aquí qué luces queremos que sean afectadas y qué no, pero es un latazo, sinceramente. Si vamos a la luz, a la lámpara 1, que se está aquí, y vengo para acá y le digo, oye, que no le afecte la atmósfera. Y como si no tuviese iluminada la niebla, ¿lo veis? Aquí sí y aquí no. Que le afecte mucho más que esta. Fijaros lo que ocurre. Súper interesante, ¿lo veis? O puedo decirle que le afecte menos, la mitad, que a esta de aquí. Y eso lo puedo hacer por cada luz. Es impresionante. La dejamos todo por defecto. Vamos a la niebla y la dejamos muy poco. Quiero que sea algo sutil. Esto lo dejamos por defecto. Lo vamos a dejar al 50%. Perfecto. Y la distancia al 50%. 0.75. Y para terminar, para que se ilumine un poquito más, vamos a activar la contribución del GI. Esto es muy interesante porque la niebla interactúa con la iluminación global. Y se ve un poquito más clara. No superéis el valor 2. Más de 2 es absurdo. Vamos a dejarlo esto aquí. Voy a terminar un poquito de perfilarlo todo. Y regreso para la segunda parte de la iluminación, que va a ser los neones. Vale, vamos a crear los neones. Súper, súper fácil. Podemos hacerlo de dos métodos. Podemos venir aquí a la perspectiva y seleccionamos los neones del logo Divide. Vamos a ocultarlo. Y los neones, esto de aquí, vamos a seleccionarlos todos y lo que podemos hacer es aplicarle un material de V-Ray Light Materia. Pero para esto vamos a utilizar algo distinto que sería el V-Ray Mesh Light. Usamos el botón derecho y esto lo que hace es lo siguiente. Vamos a crear un nodo único de luz para todos estos elementos. Bajamos para abajo y aquí lo tenemos. Vamos a activar el IPR, que quiero mostraros una cosa. En el Limit Region lo ponemos al 100%. Y fijaros, ya lo tenemos. Ahora, si yo quiero apagar, por ejemplo, esta luz de aquí, ¿cómo lo haríamos? No puedo. Dentro de este nodo están todos estos elementos. Si yo apago el nodo, apago todos. No me sirve. Vamos a pararlo un momentito. Vengo por aquí y retrocedo. Tengo todo seleccionado de nuevo. Botón derecho y quiero que me cree un nodo de luz por cada elemento. Le damos aquí. Bajamos para abajo y lo veis. Tenemos uno por cada uno. Venimos a la PR y obtenemos el mismo resultado. Pero ahora sí puedo apagar cualquier luz. Voy a apagar la de arriba. ¿Veis? Está apagada solamente esta. O esta de aquí. ¿Veis? La de abajo. Y puedo apagar y encender la que yo quiera manualmente. Ahora vamos a configurar una luz. Y vamos a poner un color súper intenso, muy intenso. Sería, por ejemplo, siempre en el rango de 2.45, por ejemplo. 0.95 y 0.85. ¿Veis que muy intenso? Bien. Vamos a darle más intensidad todavía. Y fijaros que nos da un contraste impresionante. Tenemos tonos azules, tonos rosas, tonos morados y blancos. Es genial. Ahora, ¿cómo yo aplico todo esto al resto de nodos? Imaginar que tenemos muchísimos nodos y tenemos que ir uno a uno. Sería una locura. Pues hay un truco. Guardamos un preset. Venimos aquí y le damos a Save Preset. Yo ya lo tengo este. ¿Ahora qué pasa? Selecciono todos estos elementos. Vengo aquí a Preset. Le digo, eh, aplícamelo, pero no a uno, sino a todos. Los que tengo seleccionados. Fácil, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Vale, vamos a ponerlo al 50%, paramos y quitamos el Limit Region. Y ahora vamos a centrar en este de aquí. Vamos a ocultarlos. Yo tengo aquí, creo que en una capa. Y fijaros, tengo aquí los neones. Hacemos lo mismo, los seleccionamos con Shift y venimos aquí, botón derecho, y que nos cree un nodo por cada elemento. Ya los tengo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una piar. Demasiada luz, pero es normal que tengamos tanta luz porque esto va a estar dentro de otro elemento que va a impedir que salga tanta luz. De esta forma vamos a configurarlo. Venimos por aquí, a atributos, en preset, ya tengo este, lo reemplazo, es día de intensidad y la luz, esta información de aquí, ¿de acuerdo? Esta información se la pegamos al resto, 
como ya os enseñé antes, aquí. Y listo, ya tenemos terminado los neones. Ya sabéis que la iluminación puede ser entre un 50 y un 60% del render final. La cámara y el tune mapping puede ser perfectamente un 15% o un 20%. Y, por supuesto, lo que viene a continuación, que son los materiales, es un 40% a un 30%. Bueno, creo que podemos dar por terminada la parte de iluminación. Ya tengo esto un poco más organizado. Vamos a comenzar con los materiales básicos, pero también tenemos esto de aquí, que es el browser. El browser es una característica que realmente a priori no es útil, pero en el momento que nos deje hacer nosotros materiales y guardarlos aquí será una pasada. Así que espero que esto continúe mejorándolo, ya sé que en 3 Studio Max sí se puede hacer y esperemos que en Maya también. Para este ejemplo voy a utilizar este material, que ya lo tengo ya modificado y lo veréis en la pared. Estará invertido. Bueno, cierro aquí y vamos a comenzar. Lo primero, vamos a irnos al logotipo de Byte, que es súper sencillo. Venimos aquí y aquí tenemos un cristal, ¿no? Pinchamos en el atributo de editor y este material lo he creado yo, es un base, presets y The Electric Glass. Listo, ya tengo un cristal, no hay que hacer nada más. Vale, voy a ocultar esto un momentito. Los tornillos utilizan aluminio, pues presets y aluminio. Listo, el fondo, vamos a coger, por ejemplo, un chocolate y le cambiamos el color un poquito más claro a 0.30. Perfecto. Daros cuenta que este tiene un poco de translucencia en el fog color. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a encender el cristal. Vamos aquí a lepiar. Vamos a activar esto. Aquí. Y al 100%. Y veremos que ya empieza a verse aquí los tornillos también. Ya hemos terminado esto. Hemos tardado muy poco para esto. Bueno, continuamos. Y vamos a hacer las letras de empezando. Cojo el material y le vamos a decir presets que sea cerámica. Vamos a cambiar el color. Siempre en el rango de los 240 a 50, 145, está muy bien. 0,6 y 0,3. Siempre el reflection color en blanco. Y el closing es aquí. Y vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a quitar esto y vamos a continuar. Aquí tengo los cables de empezando. Entramos dentro y lo configuramos de una manera muy sencilla. Similar a este y le vamos a poner un poco más oscuro. 5. Siempre el Reflection Color en blanco. Y la configuramos siempre con el Glossiness o con el Ior. Vamos a bajar el Glossiness muchísimo para que sea más rugoso. Y el Ior se lo cambiamos a 1,3. Quiero que tenga poca reflexión, ¿vale? ¿Lo veis? Y ya estaría hecho. Vamos a continuar y luego hacemos una IPR. Es un cromo especial porque creo que tenga afectación en el canal difuso. Entonces vamos a poner un color neutro, aquí muy poquito, y aquí 0,065. Siempre el Reflection Color en blanco. Lo cambiamos a Rawness, ahora es al contrario, subimos el Metalness a tope, y bajamos esto un poquito para que tenga brillo. A 0,4 aquí creo que está bastante interesante el resultado, y el ear también lo bajamos un poquito porque tiene demasiado, a 1,4. Bien, todo esto tiene el mismo material. Ahora vamos al cable. El cable tiene un gris metal. Entonces, vamos a bajar esto un poquito, vamos a hacerlo un poco más oscuro, va a ser un gris. Ahí está perfecto. Reflection color, siempre a tope. Y bajamos el glossiness a 0,6, por ejemplo, estaría bastante bien. Ahí me gusta. Y el hierro un poquito más bajo, tampoco mucho. 3, 3, 3, 5. Muy bien, muy interesante. Pues esto lo vamos a aplicar también a las abrazaderas. Cero aquí el vídeo. Vale, ya va a hacer un poquito más. Por ejemplo, aquí la botellita podemos ponerle del preset, un glass tinted. Como es muy pequeñita, hay que bajarle mucho la distancia en el fog color. Vamos a poner a 0,5. Así está un poco más intensa y habrá que configurarla más adelante. Yo voy a poner otro color, no sé, un tono más amarillo. Me gusta así un poquito más. Bueno, vamos a ver el resultado que llevamos. ¿Ves? Aquí haría falta bajarle un poquito más. 0,1. Un poquito más. 0,05. Y ya se empieza a oscurecer un poquito. Ir jugando con estos valores de aquí o con este de aquí también, ¿vale? Bueno, eso es lo que llevamos ahora mismo. Cables, abrazaderas, abrazaderas. No asustéis el contraste porque, claro, el resto es un material base. Bien, vamos a centrarnos ahora en lo que sería en este de aquí. Y vamos a ver la nueva característica del subsurface scattering o volumetric. Vamos a parar esto. Vamos a apagar lo que sería la luz de la S 
a 0,01. Vamos a trabajar este material. Para eso nos venimos aquí y vamos a empezar a configurarlo. Abrimos el editor de materiales, cargamos el material. No sé por qué siempre me gusta tenerlo aquí. Voy a coger esto aquí y vamos a subir la reflexión a tope. Como va a ser un neón con polvo, quiero que sea traslúcido y que tenga sensación como de polvillo dentro, ¿no? Entonces bajamos el glossiness muy bajo. Ahí está bien, vamos a dejarlo en 56. Muy interesante, pero muy suave. Entonces, para tener encima algo brillante, cogemos el coat y lo activamos a tope. Y la cantidad, vamos a bajarle un pelincillo así. Tenemos esto que es súper interesante. Ya parece que hay como un polvillo dentro. Da la sensación, ¿no? Realmente no lo está. Vamos a dejarlo aquí, como estaba. Vamos a hacer una cosa. Voy a encender la refracción a tope. El glossiness lo vamos a poner a 0,8 para que tenga robustidad. Y esto lo vamos a dejar apagado. Es como si no tuviese ninguna refracción. Nos vamos aquí a avanzado y activamos todos los canales. Esto para que funcione bien el de Noise. Vamos a activar el Subsurface Scattering. Esto es nuevo en la versión 5.1, si no lo recuerdo mal. Y ya fijáis que ya cambia un poquito, ya parece algo más transparente. Tiene translucencia. Lo que yo quiero es que tenga un poquito más de translucencia. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 y penetre más la luz dentro del material. Y vamos a hacer un pequeño IPR. Me acerco un poquito más y fijar qué interesante el material que estamos obteniendo. Si yo enciendo una luz dentro de este material, se va a comportar de una manera totalmente correcta. Y lo pongo a 10, por ejemplo. Y es un comportamiento totalmente lógico, pero no veo que es sólido. Estoy viendo que todo emite luz y quiero que se vea el volumen. ¿Cómo hacemos eso? Podemos utilizar Plumetric, por supuesto que sí. Esto no lo hagáis nunca, ¿vale? Lo normal es que esto fuese Volumetric. Pero yo lo voy a utilizar para este ejemplo. Es interesante el resultado que yo obtengo, pero no es lo correcto. Si pongo aquí 0,8, fijaros que ahora sí obtengo volumen, ¿lo veis? Estoy fusionando dos cosas, dos elementos dentro del material que me da un resultado que me interesa. No digo que sea correcto, pero en este caso me da un resultado muy interesante. Si cojo Volumetric, se hace mucho más evidente que es transparente y es menos sólido. Tenía que volver a configurar lo que sería esto de aquí. Pero bueno, que también podía funcionar. Vosotros utilizar que me guste a mí y me gusta el resultado que me está dando su Surface Catering con un poquito de Refraction. Cuando la luz esté encendida, lo quiero al 0,8, entonces animaré este elemento. Y cuando la luz esté apagada, yo no quiero este efecto, quiero el de Subsurface Scattering. Me vengo aquí al material y le quito la refracción. Este es el que yo quiero cuando la luz esté apagada. Entonces cuando anime la luz, animaré el material. Podemos hacer una unión o podemos animarlo independientemente. Yo recomiendo que lo unáis con el Set Driving Key, que lo hemos cubierto en uno de mis tutoriales, que si queréis lo dejo por aquí. Las tuberías va a ser dos materiales y lo vamos a unir a través de un ruido que tengo aquí. Voy a hacer también un noise procedural de malla, lo que más guste. Cierro aquí un momentito. Vamos al editor de materiales. Y vamos a seleccionar la tubería. Cargamos un material. Es un BAM. Desconectamos el base material. Ahorramos. Y este es el material base. Para que veáis la configuración que tiene. Esto necesita un material. Va a ser un blend. Va a ser una mezcla de dos materiales. Vamos a crear un material. Un Bray MTL. Vamos a renombrarlo. Lo vamos a llamar tubería A MTL. Selecciono el Shading Group y de ahí duplico. Vamos a Edit, Duplicate, Shading Network. Vamos a configurar rápidamente tubería A. Vamos a modificar el color. Va a ser un gris, por lo tanto, eso antes que modificar este. 115. Y vamos a subir la reflexión a tope. Glossiness de 0,6. Que sea difuso, no sea muy brillante. Este va a ser el A, bueno, pues lo renombro. Bien, y ahora el B, color va a ser similar, pero un poco más claro, 250. Aquí vamos a utilizar Metallic Roundness. Y el Roundness lo vamos a bajar a 0,35, estaría perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger este material y este, y lo vamos a fusionar. Entonces, este va a ser la parte, la que se ha envejecido y la que no. Entonces vamos a venir por aquí, creamos un blend y vamos a conectarle el A al base material, añadimos un nuevo ítem y aquí vamos a conectar la tubería B. Ahora tenemos una mezcla al 50%, yo quiero generarle una mezcla distinta, para eso vamos a crear un file, este lo ocultamos y vamos a abrir la textura que tengo por aquí, tuberías, este noise que es muy interesante. 
Y esta va a ser nuestra mezcla. Si yo conecto esto directamente, las UVs de las tuberías están fatal. Porque yo creé una tubería, le creé la UV y luego la fui estirando. Duplicando, estirando, duplicando, estirando. Entonces, ¿qué ocurre? Se deforma. Daros cuenta que esta UV es así de grande. La tubería es muy grande. Si me voy a otra más pequeñita y la UV es igual de grande que está aquí. Entonces, para que se vean bien, tendría que modificar o las UVs, hacerlas todas de nuevo o vamos a utilizar V-Ray Triplanar. Cerramos aquí, volvemos al editor de materiales y vamos a crear el triplanar. Triplanar. Muy bien. Vamos a conectar esta salida aquí, a textura en X. Vamos a modificar la escala, vamos a modificar el blend y vamos a activar esto aquí. Y esto lo vamos a conectar directamente al blend amount. Ya estamos generando una mezcla. Vamos a activar el IPR. Bueno, lo primero que estamos viendo es que la tubería no tiene aplicado el material. Es muy importante que lo conectemos. Venimos a, a editor de materiales y el blend se lo conectamos a este de aquí. ¿vale? Ahora en principio debería actualizarse. Lo que yo quiero es que la tubería se vea solamente lo que yo tenga seleccionado. Activamos el Shading Debug, Isolate. Perfecto, ahora estamos viendo solamente las tuberías. ¿Por qué? Porque tengo seleccionado ese material. ¿Lo veis? Entonces, si yo selecciono el file, voy a ver solamente esto de aquí. Y veis que está aquí estirado, aquí no, aquí sí está estirado, aquí no, y aquí sí. Es lo que os comentaba el problema de las UVs, ¿no? Entonces, si selecciono ahora el triplanar, vemos que ya se ve todo igual. No está correcto porque vamos a configurarlo, vamos a poner un tamaño muy grande, 200, por ejemplo. Y ahora sí veo perfectamente configurada el material exactamente igual por todas partes. Le podemos dar un poco de aleatoriedad, pinchando aquí y aquí. Y ya tenemos hecha la mezcla perfecta. Entonces, si ahora selecciono el material, veamos correctamente lo que estamos buscando. Ese deterioro de la tubería, envejecerla, ¿no? Vamos a conectar también el triplanar a lo que sería el bump. Pinchamos aquí, sacamos el out color al bump. Y ya tenemos terminado este material. Paramos, hacemos una IPR de nuevo. Y listo, ya tenemos las tuberías. No lo veo muy bien porque está muy lejos, pero sé que va a quedar bien. Vale, lo que vamos a hacer ahora es el flujo de trabajo de un material PBR. Vamos a coger el material del suelo, abrimos el editor de materiales y aquí tenemos el material del suelo que ya lo vimos anteriormente. Teníamos lo que es el displacement y el material simple. Bueno, vamos a cargar imágenes. ¿Cómo hacemos esto? Pues tengo aquí preparado una carpetita y los materiales PBR trae mapas de más porque no son todos para el mismo motor de render. A lo mejor un real utiliza un mapa y Virrey utiliza otro mapa. En este caso, Ambient Occlusion lo voy a utilizar. No es obligatorio, pero me gusta falsear sombras. El bump también, el color, el profundidad ya lo cargamos. Este ya no sirve para V-Ray, antiguamente sí. Este ya tengo el bump, no es necesario. Este sí y este también. ¿Veis? No los cargo todos y los he hecho aquí. Déjame que organice esto un momento y ahora regreso. El color. Yo creo que sea gris porque voy a ambientarlo en tonos azules. Entonces, contra los materiales tenga menos color. Para este ejemplo, mejor todavía. Conectamos a un color correcto. La salida a la entrada. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que tenga saturación cero. Ya está gris. Vale. El ambiente occlusion se utiliza para muchas cosas. En este caso lo voy a utilizar para crearle sombras a esta textura. ¿Veis que aquí no se ven las sombras? Pues la voy a fusionar. ¿Cómo? Con un layer de V-Ray. Esto lo oculto y fijaros que tienen una novedad también en la versión 5, en el update 2. Súper interesante. Añadimos un layer y otro layer. En la capa principal voy a meter el color. Pongo una etiqueta, un nombre, color. Esto es lo nuevo. Y esto va a ser Ambient Occlusion. Ambient O. Y aquí tengo el nombre. Da igual que la suba, que la cambie de sitio, no importa. Sé identificar cuál es cada capa. Súper importante. Yo me volvía loco. Y esta mejora me parece genial. Vale, como sé que esta va a ser la capa del color, ¿qué hago con esto? El color correcto al layer en textura. Esta capa va a ser el ambiente occlusion. Pues lo conecto a textura. Al fijaros que ahora mismo estamos viendo el ambiente occlusion. Si le doy a multiplicar, ahora me ha multiplicado. Que a lo mejor parece mucho. Pues bajamos un poco la opacidad. 50%. Oscurece esas zonas oscuras. Para este caso voy a subir un poquito más. Quiero exagerarlo. Muy fácil, ¿no? Ahora vamos a conectar el layer al color. El BAM es muy sencillo. Eso es lo bueno de los materiales PBR, que son muy fáciles de configurar. ¿Este cómo se llama? Rockness. Pues el Rockness lo vamos a conectar al Rockness. Para eso necesitamos activarlo aquí. 
y este ya se transforma el glossiness en roughness y lo conectamos ahí y el especular lo vamos a conectar al reflection color Maya trabaja muy bien con el RGB color veis que tiene de 1 a 1 que se conecta al alfa recomendable ponerlo en raw y ya tenemos terminado este material vamos aquí al render activamos aquí Limit Region y lo vemos y mirad cómo se ve el material el cal está un poco oscuro, luego lo voy a poner un poco más claro. Se ve súper bien, me gusta muchísimo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver una nueva mejora en V-Ray 5 Update 2, que se llama V-Ray Decals, que la vamos a utilizar para el material de la pared. Este material lo he sacado y lo he reconfigurado de aquí, del browser. Os lo he dicho antes, este de aquí, ¿de acuerdo? Cerramos esto, ya no hace falta. Vamos a hacer un render de prueba para que veamos que tenemos en la pared. Y mira el resultado, se ve genial. Vale, vamos a utilizar Be Radicals aquí en este espacio, por lo tanto vamos a ampliar el Rimmel Region. Vamos a dejar por aquí un poquito más. Ahí, perfecto. Vamos a parar esto y vamos con Be Radicals. Yo voy a seleccionarlo y ahora esto se va a aplicar a todo lo que toque. Todo lo que toque este gizmo o esta caja va a tener aplicado eso. Entonces primero vamos a asignarle un material. Botón derecho, sabemos que estamos en Be Radicals. Y asignamos un nuevo material, un birre material. Vamos a coger el preset, cerámica. Y lo ponemos un rojito interesante. O si no, amarillo mejor. Vale, vamos ahora a darle forma. Vamos a rotarlo por aquí. ¿Por qué? Porque si nos vemos a perspectiva, la proyección va a ser donde diga la flecha. No sé si lo lleguéis a ver. Esta es la dirección de la proyección, ¿de acuerdo? Vamos a encogerlo tanto con escala como con su tamaño. Por ejemplo, 7. Y vamos a ver qué ocurre si hago un render. Lo activamos. En principio no vemos nada porque realmente no está tocando nada. En el momento que el gizmo toque algo, ya se empieza a apreciar, ¿lo veis? Si lo acerco un poquito más. Bien, esto así no tiene mucha gracia, aunque pueda ser útil. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a aquí y vamos a cargarle una máscara. Lo vemos aquí donde pone máscara. Vamos a cargar un file que tengo por aquí texturas y vertical 2 es un manchurrote daros cuenta que está al revés si yo ahora activo esto tenemos el resultado al revés entonces voy a pararlo y vamos a cambiarlo y vamos a invertirlo ¿Cómo invertimos esto venimos aquí a effects invert está invertido y vamos a darle un poquito más de intensidad para que se vea esto más blanco muy poco muy leve por ejemplo 0.25 y vamos a hacer un render de nuevo y ya obtenemos el resultado de la mancha es genial vamos a desplazarlo un poquito hacia abajo para que toque otras partes pero ¿qué pasa? Fijaros aquí, ¿vale? No sé si veis que la proyección se queda como cortada. Pero tenemos el Normal Angle y el Fade Out. Si activo el Fade Out y lo subo, por ejemplo, a 180. Y esto a 180. ¿Lo veis? No es tan cortante. Si yo quito esto y lo bajo mucho hacia abajo, vemos que la proyección ya se hace más débil, ¿no? Es mucho más dura. Vamos a suponer que esto lo tengo bien a, a 90. Y yo ahora creo otro Be Radicals, duplico este. Y fijaros, tenemos que el amarillo está por encima. Entonces vamos a coger, por ejemplo, el Be Radicals amarillo. Y le vamos a decir que tenga un orden 2. El rojo está por encima. Es súper, súper interesante. Podemos poner tantos Be Radicals como queramos. Una cicatriz desde una cantarilla en el suelo, desde un paso de cebra. Esto no abre un campo de posibilidades súper grande. Más si no sabemos manejar mucho las UVs. Vamos a apagarlo. Si nos fijamos aquí tenemos lista de excluido. Si nos fijamos, bajamos para abajo. Aquí ni no nada, ¿verdad? Si activo este botón, ya me genera un set de este b Radical. Entonces yo en este set quiero que se excluya este objeto de aquí. No quiero que esté. Lo busco aquí. Subo esto por aquí un poquito, lo bajo. Y lo arrastro y lo suelto dentro del Be Radicals. Entonces ya no le afecta al Be Radicals. O le puedo decir que sea al revés. Que en vez de que sea excluido, que sea el único incluido. Esta mejora del Be Ray 5 Update 2 es una pasada. Bueno, vamos a aplicarlo al material de aquí. Y damos por terminado el apartado de los materiales. Lo voy a hacer yo rápidamente y luego enseño cómo está hecho, ¿vale? Hacer el vídeo. Vale. 
Vale, ya lo he terminado. Fijaros el BID que lo he puesto en blanco para que sea mejor porque va a ser en color negro, va a ser como los grafitis. Vale, lo único que tengo que decir es que, oye, que eso te afecte a la pared. Si nos venimos aquí al BID Calls, vamos a pararlo y le decimos que haya lista de exclusión. Nos crea el set, si queréis lo hacéis desde aquí y buscamos lo que es la pared y la arrastramos a la exclusión. Hasta dentro, lo comprobáis. Esto lo bajamos y le vamos a decir la BID Calls que no sea exclusión, sino que sea incluido. Entonces volvemos a hacer otro IPR. Y como podéis comprobar, solamente le afecta a la pared. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el color. Venimos aquí al material y usamos este color. Y listo, ya está terminado. ¿Qué os parece? ¿Fácil? ¿Difícil? Bueno, voy a terminar yo el resto de materiales y texturas y nos vemos ahora cuando termine. Y bueno, así estamos en la última parte del tutorial, un poco pesado, lo siento, pero esto creo que es muy importante que lo veáis también, porque vamos a utilizar partículas para crear polvo, para crear spark o chispas. Lo primero que necesitamos es irnos al menú de FX, y aquí nos vamos a centrar en partículas. Vamos a crear un emisor, nos venimos aquí y nos vamos a esta parte, a Create Emitter y al cuadrado. Esto siempre en New Solver, tipo volumen. Y aquí no vamos a tocar nada, aunque luego vamos a modificar alguna cosa pero lo haremos después. Vamos a Create, vamos a darle unas características y unas dimensiones. Aquí 0, aquí serían 5, aquí 1,55 si no recuerdo mal, y en Scale 9, 2,5 y 2. La reproducción siempre funciona correctamente si llevamos al frame 0 y le damos al Play. Cayendo para abajo, interesante, ¿no? Con el Rate le decimos que haya más partículas, 5.000, Refrescamos y play. ¿Lo veis? Súper, súper interesante. Refrescamos. Vamos a dejarlo ahora mismo en 200. Y vamos a quitarle la gravedad. No quiero que quede para abajo. Pero, ¿dónde está la gravedad? En el Nucleus. ¿Ves que pone gravedad 9,8 o menos 1? Lo dejamos en 0. Y reproducimos para ver qué ha pasado. Y veis, se genera como en el espacio, ¿no? Como si fuese Star Wars. Nos vamos al emisor de nuevo. Y donde pone Away from Center, lo dejamos en 0. Reproducimos, ya no se mueven, ya se van creando y se quedan estáticas. Entonces, primero vamos a definir qué cantidad de partículas quiero inicialmente y a partir de ahí que se generen siempre en constante. Nos dirigimos al rate en el frame 14, si es interesante, y creamos una llave con 2000 partículas. Desde el 0 hasta el 14, que se vaya generando 2000 partículas. Y luego en el frame 15, sea constantemente en 100. Y creamos una llave, si reproducimos. Fijaos lo que pasa. Se generan muchas estáticas de golpe y ya se van generando poco a poco. Siempre es constante. Mi animación va a empezar a partir del frame 60. Todo esto va a ser un espacio perdido para que se puedan generar las partículas iniciales. O si queréis, utilizáis frames negativos. Bien, las partículas están estáticas. Vamos a darle un movimiento. No cuando nazcan, sino ya una vez que han nacido, se muevan. Desde el emisor a abajo del todo. Creo que estaba por aquí, random direction. Ponemos 0,1. Y aquí 0,1. Luego, lo que es la dirección. Vamos a darle un poco de aleatoriedad. Aquí donde pone 1, ponemos 9, 2,5 y 2. Si reproducimos, fijaos lo que pasa. Tiene ese pequeño movimiento muy interesante, ¿lo veis? Como si estuviesen flotando y cada vez tiene una dirección aleatoria. Esto es súper interesante. El speed lo vamos a bajar a 0,01, muy poquito, y el random lo vamos a subir a 2. Y así está muy interesante. Vale, y ya tenemos las partículas definidas y su animación. Vamos a hacerlas visibles, ¿no? Esa es la parte más interesante. Tengo que aclarar que por defecto, la partícula, vamos aquí a Particles, Lifespan, está en Forever. O sea, no muere la partícula. Y aquí tenemos el Particle Size. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 0.5. Y vais a ver que este valor va a ser ignorado durante el render con V-Ray. Vamos a hacer un pequeño PR. Vamos a poner aquí un Limit Region. Y fíjate que según Zoom, se ven partículas oscuras, otras más blanquitas, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos otras que son iluminadas. Ya se empiezan a apreciar mejor. ¿Lo veis? Partículas blancas y negras. V-Ray la reconoce. Eso es importante. Pero no reconoce el tamaño. Si yo vengo aquí y pongo que tenga un radio de 10, sabe que tiene que actualizar el render, pero no hay ninguna modificación. Se ven iguales. ¿Esto por qué ocurre? Vamos a parar esto un momentito. Necesitamos indicarle con un nodo que lea este valor. Vamos a Attributes, V-Ray y Point Side. Bajamos abajo. Y ahora decimos, eh, lee este valor. Lo activamos. Voy a exagerarlo, voy a ponerlo en 10 y fijar que ahora sí lee el diámetro o el radio de la partícula. Comparamos aquí y comparamos aquí. 
Vale, ¿qué material podemos ponerle a esto? Básicamente cualquier material de V-Ray es suficiente, pero para este caso creo que viene muy bien utilizar el Light Material. Paramos esto y le aplicamos el material. ¿A qué se le aplica el material? Tenemos el emisor, el sistema y las partículas. Pues a las partículas. Tenemos aquí, hicimos Light Material y listo, ya tiene la luz aplicada. Vamos a darle un color, siempre en ese rango, vamos a poner 240 por ejemplo, 0,6, 0,96. De intensidad voy a ponerse un poco más grande y luego se la bajamos. ¿Veis? Aquí tengo mis partículas iluminando todo. ¿Qué pasa? Que son muy grandes, ¿no? Vamos a partículas. Yo creo que con 0,5 estaría bastante bien. Aquí estamos viendo las partículas. ¿Qué pasa? Están por todas partes. Supuestamente las partículas de polvo son iluminadas por culpa de una fuente de luz. ¿Cómo hago yo para que solamente se vean esta parte de partículas iluminada y no las de atrás? Vale, para eso vamos a apagar primero la luz. Y vamos a observar que tenemos partículas por todas partes. Y no debería verse. Vale, vamos a guardar el render para luego compararlo. Lo paramos. Y vamos a abrir una capa que tengo aquí oculta. Que son estas bolsas de aquí. Estos son cubos. Y lo que he hecho ha sido darle esta forma. Esto va a ser mi influencia. Todo lo que esté cerca de aquí hacia adentro se va a ver. Y todo lo que esté desde aquí hacia afuera no se va a ver. Abrimos el editor de materiales. Aquí tengo mi Light Material. Y lo que voy a hacer primero es crear un V-Ray Layer. Vamos a crear dos capas, una y dos. En esta capa va a ser V-Ray Distant. Y esta capa va a ser el color de la luz. La pongo en modo multiplicar y aquí definiré el color. Este color va a multiplicar al V-Ray Distance. Con esto el V-Ray Layer a el color de la luz. ¿Veis? Se mantiene el color. Bien, vamos a cargar el V-Ray Distance. Distance. Esto es una herramienta súper potente. Hay un tutorial donde hemos cubierto parte de esto, que lo dejo por aquí, que es la bola de nieve. Bien, voy a colocarlo justamente en la textura de el distance. Bien, al crear el distance se me genera un set. Distance set. Aquí tengo que meter los modelos que van a ser mi influencia. En este caso son este y este. Estos dos de aquí, ¿lo veis? Y me lo llevo aquí dentro, compruebo, y efectivamente están dentro. Como son partículas no veo nada. Sería una locura intentar configurar esto a ciegas. Entonces tengo aquí un cubo. Lo voy a utilizar como referencia para saber qué parte se va a ver la partícula y cuál no. O sea, para generar la máscara que va a generar el period distance. Entonces a este material que tiene aquí te le voy a conectar solamente el distance para poder verlo al color. Esta conexión es provisional. Simplemente es para saber qué máscara va a influenciar a mis partículas. Entonces vamos a hacer una cosa, estas las vamos a poner dentro de un layer y en vez de apagar o encender, lo que vamos a hacer es ponerlo en modo template. ¿Qué significa esto? No la vamos a ver, pero vamos a considerarla en el cálculo del render. Hacemos una IPA y lo vemos mejor. Vale, activamos el isolate y dentro del isolate vamos a seleccionar el distance. Y ahora si vemos la influencia, no sé si así lo veis mejor, ahora vamos a comprobar cuál es la máscara que estamos generando. Estamos generando una máscara invertida. A mí no me interesa que sea todo blanco y que esto no sea afectación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Venimos aquí a Tributo Editor y vamos a configurar el Distance. Por ejemplo, antes de configurar el Distance, yo recomiendo invertir. Está aquí, ¿vale? Bajamos a negro y está blanco. Y vamos a invertir la máscara. Vamos a darle un radio un poco más pequeñito. Yo creo que 0.6 estaría bastante bien. Vamos a dejarlo así. Y esto va a ser mi influencia. ¿Qué os parece? A partir de aquí ya las partículas dejan de ser visibles. Pero tenemos este hueco aquí dentro. ¿Cómo solucionamos esto? Pues el Inside Color lo hacemos independiente o por separado. Activamos esto. Esto va a ser blanco. Y decimos que esto esté relleno. Muy sencillo, ¿verdad? Hemos determinado la influencia. Ya sabemos cuál es. Ya no es necesario tener el cubo. Vamos aquí, en el box y lo ocultamos. Entonces, quitamos esto aquí. Ya están conectadas las partículas al la distan. Vamos a pararlo. Si ahora comparo este, mirad la diferencia, ¿lo veis? Y ahora hemos determinado que solamente las partículas estén visibles en este pedazo. Voy a encender la luz de la lámpara. Cuando la lámpara está encendida tendremos afectación a esas partículas. Pero si apago la lámpara, seguiremos viendo las partículas. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Cada vez que esto ocurra, cuando tú apagas la luz, lo que tienes que hacer es encoger el objeto. ¿Lo veis? Soltamos y ya no hay afectación. Porque el objeto es muy pequeño. Entonces cuando apagas la luz, tienes que unirlo con el Set Driven Key con la escala. Yo lo tengo aquí. Entonces funciona perfectamente. Cuando se apague la luz, no se verá ninguna partícula. Paramos esto. Y bien, ya hemos configurado las partículas de polvo. Las tenemos aquí, bailando. Vale, lo que vamos a hacer ahora es crear el chispazo. Déjame que yo arregle esto un poquito y ahora continuamos.
Vale, ya tenemos hecho las partículas. Las tengo aquí guardadas. El emisor de polvo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El chispaz. Para eso necesito este modelo. Este va a ser mi emisor. Ponemos todo por defecto y lo llevamos a su posición inicial, que es este de aquí, ¿vale? Esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. Vamos a crear un emisor. Nos vamos aquí a Ender Particles y desde un objeto. Cambiamos el núcleo, porque ya tenemos el de polvo. Creamos uno nuevo para las chispas. Ponemos Surface. Vamos a utilizar un objeto. Y esto lo dejamos a uno. Creamos. Y mirad si hago ahora un play. Y empieza a salir como una cascada. Entonces vamos a definir el rate, que ya sabemos que es, ¿no? El emisor ahora se encuentra aquí dentro. Vamos a definir el rate. Vamos a venir, por ejemplo, el frame 274. Y desde el 0 al 274 no quiero ninguna partícula. 0. Creamos llave. Ahora, al 281, por ejemplo, ponemos 250 partículas. Creamos llave. Y luego en el 283, que pare. 0. Creamos llave. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer la previsualización a partir de aquí. Doy play. Fijaros lo que pasa. Ahora vamos a darle un poquito de, de movimiento ¿no? al grupo de partículas. Vamos aquí al Nucleus. Entonces venimos aquí, atributo editor, por ejemplo. Nos vamos a ir a frame 302. Y en viento lo ponemos en 3. Y hacemos una llave. Hasta el 310. 8 frames más. Y lo dejamos en 0. Y hacemos una llave. El Wind Direction lo quiero en X positivo, o sea, para allá. Y esto lo dejamos a 1. Ahora la gravedad. Vamos al frame 313 y creamos una llave. Y al 316, quiero que las partículas pesen muchísimo más. Bien, podía subir este o bien subo este. Dejamos a 15 y creamos llave. Gravity Direction aquí, también un poquito en X, no solamente aquí. Reproducimos de nuevo. Se desvían para acá, ¿lo veis? Ha sido muy interesante. ¿Pero qué pasa? Si yo vengo aquí, a la perspectiva, lo pongo en cero y reproduzco. Fijaros que van hasta el infinito. ¿Veis? Siguen, 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 se van. Y eso pasa por dos cosas. Porque no hay un plano donde reboten. Y dos, porque la vida es para siempre. Entonces el life span lo tenemos aquí. Cambiamos a constante y lo dejamos en dos. Y le hacemos una reproducción. Ya mueren. Bien, pero creo que tiene una estética como de rayos, ¿no? Como de chispas. Cuando venimos aquí, donde pone shading, vamos a poner streak. Y la longitud de la cola, por ejemplo, 0,8. Y vamos a hacer un play y verás que ahora la estética ha cambiado muchísimo. ¿Veis? Está como más alargada, ¿verdad? Entonces, vamos a activar dentro del núcleo el ground plane. Lo activamos y vamos a dar una altura. Es muy importante que esto no se escale, si no, cambia todo por completo. Y en altura lo vamos a bajar un poquito. Menos 0,225. Vamos a activar vista sólida. Y reproducimos. Muy bien, rebotan. Vamos a reproducirlo de nuevo. Patina, ¿lo veis? Ahora necesito que las partículas boten. Cam, pain, pain, pain. Volvemos a partículas. Y en partículas creo que tiene colisiones, si no recuerdo mal. Sí, colisiones. Y nos vamos a centrar aquí. Bones son los rebotes. Ponemos la mitad. Fricción, la dejamos tal y como está. Esto... Hace que sea más pegajoso, pero ponemos un poquito más alto, 0,4. Y máxima interacción es 24. Y fija que ahora veremos cómo rebota. Fija que bota 1 y luego ya no bota. ¿Por qué? Porque aquí tenemos puesto 15 de gravedad. Ya tenemos hecha la animación, es muy sencilla, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el render. Aquí cambia un poco porque no son points, son spark, ¿no? No lo vamos a hacer ni más grande ni más pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Aplicarle otro line material. Y este, a diferencia del otro, lo que vamos a hacer es animar la intensidad. Pues cogemos las partículas para aplicar el material y la inmaterial. El color, siempre en el rango de los azules. 250, por ejemplo. 0,6 y 0,135, por ejemplo. Y vamos a animar la intensidad. Vamos a hacer ya directamente la animación porque se está estirando esto muchísimo. Volvemos al frame 281, que es el primero. Es donde nacen las partículas. Y la intensidad va a ser de 25. Creamos llave. Bueno, vamos a la IPR y vamos a ver cuál es el resultado. ¿Qué os parece? ¿Ya hemos visto? 
esto la vida total de las partículas. Vale, antes de continuar, eh, voy a organizar todo esto un poquito más para poder hacer un render en alta definición. Ahora vengo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ya he organizado todo esto un poquito mejor. Aquí tengo lo que sería el polvo y las chispas. Vamos a ver. Vamos a mover las botellas. Botella 1 y botella 2. La voy a desplazar por aquí. Y voy a hacer un render en alta definición. Solamente un render para ver cómo va a quedar finalmente el render y la animación. Para eso venimos aquí y le decimos que no renderiza la animación. Súper importante. Bueno, vamos a hacer el render y regreso. Buenas, ya estamos aquí. Fijar qué pasada. Me encanta la calidad que tiene esto. Si ve esto y va, espero que le guste. No es igual igual que el suyo, pero se parece bastante. Bueno, aquí tengo mis partículas de polvo. Le he dado que llegue un poco más lejos. Eso a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Ya tenéis el control y sabéis cómo se hace. Aquí se ve perfectamente el B-Radicals. Yo estoy viendo que tengo luces, pero no las veo que tengan como un halo. Veo un degradado porque tengo cerca un objeto. Bueno, B-Ray tiene postproducción dentro del B-Ray Frame Buffer. Los Lens Effect. Los activo. Ahora ha cambiado esto bastante, ¿verdad? Fijaros. Brilla, ¿no? Igual que esta luz brilla, ¿lo veis? Igual que esto también brilla. Súper, súper interesante. Ahora solo me pregunta yo, Carlos, quiero que solamente esté el clear aplicado al logotipo. Pues esto tiene una manera de funcionar bastante interesante. Poca gente lo conoce. Entonces, vamos aquí, acercamos y fijaros aquí que tenemos el RAW. Tenemos información del píxel en 32 bits. Yo vengo aquí y aquí tengo un valor aproximadamente de 7 en el color azul, ¿lo veis? Memorizad ese número, 7. Aquí tengo un valor de, diría que 12. Y aquí le dimos muchísima intensidad, ¿verdad? 52. Con esa información del píxel en 32 bits podemos jugar con esto. Si venimos aquí podemos ver claramente la zona que va a tener afectación en el clay, solo la afectación. Regresamos al RGB color. Ahora yo voy a decir que no quiero afectación aquí, pero sí quiero afectación aquí y aquí. Para eso vamos a exagerarlo esto un montón. Entonces, no quiero afectación en string. Pues le ponemos un threshold superior a 7, ponemos un 8. Aquí ya no hay destello. Aquí sí hay destello. Y aquí sí hay destello. Ahora vamos a suponer que no quiero aquí ningún tipo de destello. Pues tiene que ser un valor superior a 12 y medio. Ponemos 15. Y ya no hay afectación aquí. Solamente tengo afectación en Ibai. Si vengo al Glare, vemos Ibai. Bien, la vamos a dejar por defecto. Y fijar que es muy interesante el resultado. Pero se queda un poco borroso, ¿verdad? Me gustaría, por ejemplo, remarcar un poquito más estas líneas. ¿Cómo podemos hacer eso? En postproducción podemos hacerlo en Photoshop muy fácilmente, en After Effects o en Nuke. Pero han implantado en la versión 5 de Bitray el Sherpa en Blur. Vamos a activarlo y fijaros que tenemos tanto enfocado como desenfocado. Jugando con estos dos valores podemos tener resultados muy interesantes. Voy a exagerar esto bastante y subimos esto. Fijaros lo que ocurre, igual que en Photoshop. Tenemos muy marcado todo, ¿verdad? ¿Lo veis? Esto no me gusta. Pero jugando con valores muy suaves puede ser muy interesante. Vamos a mezclar con el Blur también. Y la cosa ya cambia, ¿verdad? Tenemos más definición, pero no está tan marcado, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejemplo, me parece muy interesante marcar aquí un poquito. Entonces, ¿qué hago? Bajo esto un poquito, aquí también, lo activo. Ganamos un poquito más de detalle sin estropear nada. El de Noiser. Todo el mundo abusa el de Noiser. Entonces, yo muchas veces quiero este granulado que no aparece aquí. Si yo lo apago, ¿ves este ruido? No hace falta el de Noiser aquí. Este ruido me gusta, artísticamente es muy bonito. ¿Que no queréis tanto ruido? Lo ponéis a un 60%, tenéis parte de ruido y queda perfecto. El de Noiser aquí no hay que calcularlo ni un frame atrás ni un frame adelante. ¿Por qué? Porque no se mueve nada, solamente encendemos y apagamos luces y cuatro partículas. Si la cámara se moviese o hubiese mucho objeto en movimiento, entonces sí habría que calcularlo de otra manera. Y fijaros que me ha quedado, espero que le guste Ibai. Con esta teoría he creado mi propia plantilla, ¿vale? Mi propio estilo. Os lo pongo y lo veis mejor. Y fijaros que me ha quedado. Partículas. He cambiado esto un poquito. Le he puesto las luces dentro, en plan estilo New York. He puesto el cochecito. Está genial. Y esto lo he dejado apagado, que queda muy chulo también. Esto le da un color ya original, ya color naranja. Deja aquí una bolsa de basura. El suelo está exactamente igual. La botella un poco más verde. Y he puesto aquí mi logotipo. ¿Qué os parece? 
A mí esto me encanta. O sea, podéis hacer lo que os dé la gana de vuestra temática. Aunque sea de cocina, podéis crear una cocina, podéis crear vuestro propio Minecraft en 3D. Lo que queráis, vuestra imaginación al poder de verdad. No solamente os centréis que hemos hecho un fanart de la plantilla de Ibai, sino simplemente que esto es un recurso que os pongo a vuestra disposición, que habéis aprendido un flujo de trabajo y aplicarlo con vuestras plantillas originales. Bueno, os dejo con la animación final. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo tutorial? Espero que te haya gustado. Si conocéis a algún Ibai y se lo podéis mandar, compártelo con Ibai. Podemos conseguir que él lo vea y que dé su opinión, que me gustaría muchísimo conocerla. O con una persona que le pueda interesar para aprender a hacer plantillas en 3D. Regálame un like si te ha gustado el vídeo. Si tienes alguna duda sobre el tutorial o tu opinión, también es muy importante para mí. Déjalo en comentarios. Así que nada, me voy a tu ver. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video tutorial. ¡Chao!